আজকে মূলত আমরা সোরিয়াসিসের বেসিক সোরিয়াসিসের কতগুলা ইয়া দেখব সোরিয়াসিসের আমরা কিছু ফিচার্স দেখব আমরা মাইলটা দেখব এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা একটা অ্যাপ্রোচ দেখব অনেক অ্যাপ্রোচ স্কিন ডিজিজ মানেই হচ্ছে অনেক অনেক অ্যাপ্রোচ এবং এই অ্যাপ্রোচ গুলার মধ্যে আমরা হয়তো বা একটা অ্যাপ্রোচ দেখতে পাবো যদি সময় আমাদেরকে ইয়ে করে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের মোটামুটি আজকের প্ল্যান আমাদের আসলে মেডিকেল সংখ্যা কি আমাদের সোরিয়াসিস আমরা বলি আমরা বিভিন্ন জায়গায় বলি যে এটা সোরিয়াসিস রুগী ইয়ে করলে বলি যে সোরিয়াসিস আসলে মেডিকেল সংখ্যা কি সোরিয়াসিস একটা সোজা কথা হচ্ছে সোরিয়াসিস একটা প্যাটিউলস কোয়ামাস ডিজর্ডার এবং তার পাশে আমার কি থাকবে আমার যে আমার একটা এখানে একটা স্কোয়ামাস ডিজর্ডার থাকবে লাইক কিরকম এর পাশে আমার স্কেলিং থাকবে এর পাশে আমার ডিসকোয়ামেশন থাকবে এর পাশে আমার স্ক্রাফ থাকবে এই হচ্ছে মূলত আমার সোরিয়াসিস এখন স্কিন ডিজিজ যে কোনো স্কিন ডিজিজ নিয়ে কথা বলতে গেলে কতগুলো জিনিস আমাদেরকে খুব ভালোভাবে জানতে হয় প্রথম যে জিনিসটা জানতে হয় এটা হচ্ছে আসলে ম্যাকিউল কি এরপরে হচ্ছে প্যাপিউল কি এরপরে হচ্ছে বেসিকিউল পুষ্টিউল এগুলা কি জিনিস তারপরে হচ্ছে এখান থেকে প্লাক কিভাবে হচ্ছে স্কেলিং কাকে বলে এই জিনিসগুলা কিন্তু আমাদেরকে খুব মানে এগুলা খুব বেসিক জিনিস যে কোনো স্কিন ডিজিজের ক্ষেত্রে এগুলা খুবই বেসিক জিনিস এখন প্যাপিউল আমি আজকে শুধু সরিয়াসিসে যেহেতু ক্লাস করতেছি সেহেতু প্যাপিউল কি আগে একটু আমরা প্যাপিউলটা বুঝি ভালোভাবে প্যাপিউল হচ্ছে আমার একটা ইলাভেটেড জায়গা থাকবে নাও থাকতে পারে মোস্ট অফ দা টাইম থাকে লাল লাল থাকবে এই হচ্ছে প্যাপিউ সহজ কথা এখন আসেন এই প্যাপিউল থেকে আমাদেরকে যাইতে হবে প্যাপিউলের যে বড় ভাই প্যাপিউলের বড় ভাইয়ের নাম হচ্ছে প্লাক डायमिटर मोर दें वन सेंटीमिटर दिस इज द डिफरेंस विटुईन पैटिव एंड प्लैक আমরা একটু পরে দেখব যে কত কত জটিল হয় এবং এর প্রেজেন্টেশন কত জটিল হয় একটু পরে আমরা দেখব আর কেসে যখন যাব বা মায়াজমে যখন দেখবো যাব তখন দেখব যে এগুলো আসলে কতটুকু জটিল হইতে পারে যত সম্ভব তত তার থেকে বেশি জটিল যতটুকু আমরা কল্পনা করি তার থেকে বেশি জটিল হয় এরপরে আসেন স্কেলিং কি স্কেলিং মানে হচ্ছে আমার যে আউটার স্কিন লেয়ার আছে যেটাকে আমরা বলি স্টেটাম কর্নিয়াম স্টেটাম কর্নিয়াম আমি আমি এখানে দেখাই নাই আপনারা যদি আপনারা দেখবেন যে এই যে স্ট্যাটাম কর্নিয়ামটা আছে এটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এটা নষ্ট হয়েই আমাদের যে ফ্লেক্স গুলা আসে যে আমাদের যেই গুড়া 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 ইয়ে গুলো আসে এগুলা কিন্তু সব আসে হচ্ছে এই স্ট্যাটাম কর্নিয়াম নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে এটাকে আমরা কি বলি ফ্লেকিং অফ আউটার স্কিন লেয়ার ফ্লেকিং অফ দা 
the outer skin layer. Very much important. This is very important. Achha. Ekhon, e scaling, it is a very important feature. আমরা এতটুকু মনে রাখি আমরা আরো কয়েকটা বেসিক স্লাইড দেখি তারপরে আমরা সরি মূল সোরিয়াসিসে আস্তে আস্তে ঢুকব এরপরে আমরা আসি সোরিয়াসিসের ইটিও প্যাথোজেনেসিসের মধ্যে আসি ইটিও প্যাথোজেনেসিসের মধ্যে আসলে আমাদেরকে প্রথম যেটা বুঝতে হবে যে সোরিয়াসিসকে বলা হয় ইডিওপ্যাথিক কোনো কারণ নাই ইডিওপ্যাথিক মানে হচ্ছে কোনো কারণ নাই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এখন কার মেডিকেল সায়েন্সে আপনারা দেখবেন যে প্রচুর পরিমাণ যেমন পাইরেক্সিয়া অফ আননোন অরিজিন অনেক অনেক মানে কিডনি লেসিয়ান অনেক কিডনি লেসিয়ান আছে ইডিওপ্যাথিক ঠিক আছে অনেক অনেক কিছুই আছে ইডিওপ্যাথিক কোনো কারণ নেই সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রেও কিন্তু মোস্ট অফ দা ইয়ে বলা হয় ইডিওপ্যাথিক সেকেন্ডটা কি জেনেটিক জেনেটিকটা কিভাবে বুঝবেন জেনেটিক সোরিয়াসিস কিনা জেনেটিক সোরিয়াসিস বোঝার একটা বুদ্ধি হচ্ছে যে আপনাকে বুঝতে হবে যে বাবা মা এদের দুই জনেরই যদি সোরিয়াসিস থাকে ফোর্টি পার্সেন্ট সম্ভাবনা থাকে বাচ্চাদের সোরিয়াসিস হওয়ার এটা হচ্ছে জেনেটিক সোরিয়াসিস এর একটা আর বাবা মার মধ্যে একজনের যদি সোরিয়াসিস থাকে তাহলে সেভেন থেকে সিক্সটিন পার্সেন্টের মতো একটা সম্ভাবনা থাকে যে তার সোরিয়াসিস আসার ओषुदेश लिपिड ब्लोरिंग ड्रग आटिन मूल चैप्टारे ढुकतेशन भैरिएशन ना बुझी सहायता देखें ह्वनेस रूपार मतन एक ह्वनेस देखी এখন প্রবলেম হচ্ছে ক্রনিক ব্ল্যাক সোরিয়াসিস এর ভয়াবহ রকমের জটিলতা আছে জাস্ট ভয়াবহ রকমের জটিলতা আছে কিরকম জটিলতা আছে প্রথম কথা হচ্ছে এখান থেকে কিন্তু আমার ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস হয় এখান থেকে আমার ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস হয় এবং ফোর্টি পার্সেন্ট অব দ্য পেশেন্ট অফ ক্রনিক ব্ল্যাক সোরিয়াসিস আমার কিন্তু ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস এর ভুগে ঠিক আছে এই डायबिटिकाइपन 
লিপিড বেড়ে যাওয়া স্পেশালি টাইপ টু ডায়াবেটিস এটাতে খুব কমন হয় কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ হয় সিভিডি হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে টিভি এ হয় মানুষের ব্রেন স্ট্রোক করে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয় ঠিক আছে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হয় এই প্লাক সোরিয়াসিস থেকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে প্লাক সোরিয়াসিস এর ট্রিটমেন্ট উল্টা পাল্টা হইলে স্পেশালি আমরা যেটাকে বলি অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট এটাতে আমরা অনেক সময় হিস্ট্রি পাইটিসেল লিম্পোমার মতো হিস্ট্রি পাইটিসেল লিম্পোমার মতো ডিজিজ আমরা কিন্তু ক্রনিক প্লাক সোরিয়াসিস এর মধ্যে পাই অবস্থাটা চিন্তা করেন আর এগুলার সাথে সোরাইসিস এর একদম খুব বেসিক কথা হচ্ছে এখানে কি থাকবে এখানে অ্যাংজাইটি থাকবে এখানে ডিপ্রেশন থাকবে এখানে সুইসাইডাল থট থাকবে সো এগুলা হচ্ছে ক্রনিক প্লাক সোরাইসিস এর খুব মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট জায়গা এই জায়গাগুলো মনে রাখতে হবে কারণ এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট সোরাইসিস আমার কিন্তু এখান থেকে আসবে আমার এই ডায়াগনোসিস কিন্তু এটা হবে এই প্লাক সোরাইসিস থেকে হবে এরপরে এই আমার ছবি এখানে আসলো কিভাবে আশ্চর্য কথা একটা মিনিট আমি একটু বন্ধ করি বুঝতেছি না একটা মিনিট ধরেন আমি এটা একটু দেখি কি হচ্ছে ওকে এখন মনে হয় ঠিক হয়েছে না ওকে এখন মনে হয় ঠিক হয়েছে আমি দিতেছি আবার সরি এখন কি দেখা যাচ্ছে স্লাইডটা এখন দেখা যাচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি ওকে তো এই হচ্ছে কনেক ব্লাক সোরাইসিস এর ফিচার্স এরপরে আমরা আরেকটা সোরাইসিস পাই এটাকে আমরা বলি मोटा थे स्किन जे मोटा थे इंटरट्रिकोसोरइसिस मध्य थीम थे এবং স্কেলটা খুব কম থাকবে স্কেল মিনিমাম স্কেলিং থাকবে ঠিক আছে এই এইটার মধ্যে আবার কাহিনী আছে এর আবার সেকেন্ডারি ম্যানিফেস্টেশন আছে এই কনিক প্লাক সোরাইসিস সরি ফ্লেক্সুরাল সোরাইসিস এর সেকেন্ডারি ম্যানিফেস্টেশন গুলা কি কি ফ্লেক্সুরাল সোরাইসিস এর সেকেন্ডারি ম্যানিফেস্টেশন গুলা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স থ্রাস হয় সেকেন্ডারি ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় সেকেন্ড জিনিস যেটা এটা হচ্ছে লাইকেনিফিকেশন হয় লাইকেন আমরা একটু পরে দেখবো লাইকেনিফিকেশন হয় ঠিক আছে এবং স্পেশালি এনাসের এরিয়াতে এবং ওই সমস্ত জায়গায় লাইকেনিফিকেশনটা হয় আর এখানে আরেকটা জিনিস আমরা খুব ভয়াবহ রকম ভাবে দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের স্কিন পাতলা হয়ে যায় আমরা যদি বার এখানে বারে বারে স্টেরয়েড অ্যাপ্লাই করি রুগীরা যখন আসেন তখন আমরা দেখি যে আমাদের স্কিন পাতলা হয়ে যায় এটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল সোরিয়াসিস এর এগুলা সেকেন্ডারি ফিচার এগুলা কিন্তু মনে রাখতে হবে কারণ রুগীরা কিন্তু ইয়া করে আসবে এবং এগুলা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে হচ্ছে স্কাল্প সোরাইসিস স্কাল্প সোরাইসিস এর মধ্যে কি হয় प्रथम स्काले हाटुते एलबोते हे ग्लुटियल फोल्ड मैं मोस्ट बेसिक बेसिक सुतरासिस এটা কি 
এখানে এই পাবনু কান্তা সোলাইসিস এর মধ্যে একটা গ্যাঞ্জাম লাগে অনেক সময় আমরা মনে করি যে এটা কি আসলে ফাঙ্গাল ইনফেকশন নাকি এটা সোরিয়াটিক ইনফেকশন সো ফাঙ্গাল ইনফেকশনের সাথে সোরিয়াটিক ইনফেকশনের একটা পার্থক্য হচ্ছে খালি চোখে সোরাইসিস কিন্তু আপনাকে যখন আপনি ডায়াগনোসিসে যাবেন আপনাকে কিন্তু এটা বায়োপসি করতে দিতেই হবে ওইটা নেলের হোক ওইটা হাতের হোক কি কোনো জায়গারই হোক ওইটা বায়োপসিতে আসতে হবে কারণ আপনার সোরাইসিসে সোরাইসিস কনফার্ম হয় হিস্টোপ্যাথোলজিতে তো পালম পেন্টাস সোরাইসিস এগুলো হচ্ছে আমাদের ভিজুয়ালাইজ যে ডিডিটা এটা হচ্ছে টিনিয়ার সাথে এটার একটা ডিডি আছে যে হাতের মধ্যে বা পায়ের যে ইয়াতে হয় এখানে দেখবেন যে এটার মধ্যে একটা ইরেথোমেটাস ইয়েতে থাকে ইরেথোমেটাস মানে কি এটা লাল হয়ে থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে টিনিয়ার সাথে এটার পার্থক্য যেমন এটা মাথায় রাখবেন লাল লাল থাকবে লাল লাল ভাবটা থাকতেই হবে ঠিক আছে হ্যাঁ এবং এটা এইটাই মানে টিনিয়ার সাথে এটাই কিন্তু মূল পার্থক্য যখন আমরা খালি চোখে দেখবো আমরা তো বললাম বারবারই বলতেছি যে এটার কিন্তু আমাদের মেডিকেল ইয়ে লাগবে কনফার্মেশন লাগবে এবার আরেকটা স্পেশাল সোরাইসিস এটা হচ্ছে আমরা আমরা বলি কিউটেটে সোরাইসিস এটা এটা একটু আগে আমি বললাম আপনাদেরকে যে স্ট্রেপ্টোকাল ইনফেকশন পেশেন্ট আইসা বলবে যে আমার গলা ব্যথা ছিল আমার ফ্যারিনজাইটিস ছিল আমার আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে সমস্যা ছিল আমার আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ব্যথা ছিল এখান থেকে আমি এই প্যাচের মধ্যে পড়ছি যে আমার এই ধরনের স্পেশালি হয় পিঠে আমার পিঠে হয় এবং সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে এটা হয় হচ্ছে আপনার বাচ্চাদের এবং আমাদের মতন যারা বয়স ইয়ং আসি এদের ধরনের হয় পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে এই সমস্ত বেশি দেখা যায় ঠিক আছে এতে স্কেলিংটা অনেক কম থাকে ফাইনে স্কেলিং থাকে এবং প্যাপিউল গুলা এই যে দেখতেছেন এই যে এখানে প্যাপিউল গুলা দেখতেছেন এই প্যাপিউল গুলা কিন্তু একটু গোল গোল থাকে খেয়াল করেন গোল গোল থাকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এইটার সাথে এই সোরাইসিসটার সাথে আপনাকে সবসময় কানেক্ট করতে হবে হচ্ছে সবসময় মনে রাখবেন এইটার সাথে সবসময় আপনাকে কানেক্ট করতে হবে স্টেপ্টোকাল ইনফেকশন স্টেপ্টোকাল ইনফেকশন যদি কানেক্ট করতে না পারেন তাহলে আসলে কিন্তু সম্ভবত হোমিওপ্যাথিক্যালিও আপনি এটা সলভ করতে পারবেন না আচ্ছা গেল এটা তারপর আসে কি এটা খুব খারাপ জিনিস এটা হচ্ছে সোরিয়াটিক সরি কুস্টেন্ডার সোরাইসিস খুব খারাপ জিনিস খুব খুবই খারাপ জিনিস খুব ডেঞ্জারাস জিনিস এই পোস্টেলার সোরাইসিস এর মধ্যে কাহিনীটা কি হয় প্রথম কথা হচ্ছে এটার যে এটার যে পুস্টিউলস গুলি দেখেন বা এই যে সাদা সাদা যে জায়গাগুলা দেখেন এই যে সাদা সাদা আমি আমার মাউস নিশ্চয়ই আপনারা দেখতেছেন সাদা সাদা যে জায়গাগুলা দেখেন এখানে যে পাস গুলা আসে এটা কিন্তু স্টেরাইল আসে এখানে কিছু পাওয়া যায় না কখন হয় দুইটা সময়ে বেশি হয় একটা হচ্ছে প্রেগনেন্সির সময় হয় অথবা আফটার প্রেগনেন্সিতে হয় আরেকটা হচ্ছে যখন ডাক্তারেরা স্টেরয়েড দেয় সোরাইসিসে কিন্তু স্টেরয়েড দেওয়া মানা স্টেরয়েড আবার দুই রকম একটা টপিক্যাল একটা সিস্টেমেটিক সিস্টেমেটিক স্টেরয়েড তো একদমই মানা ঠিক আছে টপিক্যাল স্টেরয়েডও সোরাইসিসে দেওয়া মানা অনেক ক্ষেত্রেই মানা যেখানে সোরাইসিস ছড়ায় যায় ঠিক আছে তো যখন স্টেরয়েড দেওয়া হয় স্টেরয়েড দেওয়ার পরে স্টেরয়েড যখন উইথড্র করে তখন কিন্তু এই ধরনের পুস্টেলার সোরাইসিস আসতে পারে ঠিক আছে এবং এটা কিন্তু খুব সিভিয়ার কন্ডিশন এটা এমন একটা কন্ডিশন অনেক সময় কিন্তু আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না আমাদেরকে আবার ওই ডাক্তারের কাছে যায় ডাক্তার আবার এটাকে করো না কোনোভাবে স্টেরয়েড দিয়ে কন্ট্রোল করে এটা কিন্তু ওরা করে এবং ওরা কিন্তু আসলে চায় না একটা মজার কথা আমি মানে সোরাইসিস নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে বুঝলাম যে আমাদের বাংলাদেশে বা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে কতটা মেল প্র্যাকটিস হয় আইসিডি কোড অনুসারে ডাব্লিউএইচও এর কথা অনুসারে এনআইএইচ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ এর গাইডলাইন অনুসারে সোরাইসিসে কিন্তু টপিক্যাল স্টেরয়েড ছাড়া সিস্টেমেটিক স্টেরয়েড দেওয়া মানা এবং টপিক্যাল স্টেরয়েডও অনেক জায়গায় দেওয়া মানা তো এই সাবজেক্টটাই একটা বিরাট সাবজেক্ট সুতরাং এখানে বলতেছি না শুধু বলতেছি যতটুকু যে স্টেরয়েড কিন্তু ওরা ওরা আসলে দিতে চায় না কিন্তু আমি জানি না বাংলাদেশে কেন এত বেশি দেওয়া হয় এটা তো আসলে আমার জানা এরপরে 
যেটা নিয়ে আসলে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে যে আসলে ভয়ও করতেছে এখানে এস এম জাহাঙ্গীর স্যার আছেন রাতুল স্যার আছেন লিপটন স্যার আছেন হয়তো আরো সিনিয়র স্যাররা আছেন যেহেতু প্রথম দিকে ওনাদেরকে দেখছি তো আসলে একটু ইয়েও লাগতেছে এরপরে ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস এটা ভয়ঙ্কর এবং সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস এর যেটা সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর এটা হচ্ছে যে এর এর এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক ধরনের ভুল ধারণা আছে একটু পরেই দেখব তো সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস এর মধ্যে মূল কথাটা হচ্ছে সোরাইসিস শুরু হওয়ার পরে সোরাইসিসটা শুরু হওয়ার পাঁচ থেকে দশ বছর পরে বা বারো বছর পরে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস শুরু হওয়ার কথা এটা কিন্তু মেডিকেল লাইনের কথা আমি যা বলতেছি এগুলো সবই মেডিকেল লাইনের কথা কিন্তু ঘটনা কি হয় আমরা কিন্তু আসলে এই রকম প্রেজেন্টেশনটা একটু কম পাই আমরা কি পাই যে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস সোরিয়াসিস ডেভেলপ সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস যেটা হয় এখানে কিন্তু বলা হয় পাঁচ থেকে বারো বছরের মধ্যে আমার সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে ঘটনাটা কিন্তু সব সময় এরকম পাই না অনেক সময় দেখি সোরিয়াসিস হওয়ার আগে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে ঠিক আছে সোরিয়াসিস ডেভেলপ করতেছে সাথে সাথে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতেছে আর যেটা মেডিকেল বুকস এ লেখা আছে যে পাঁচ থেকে বারো বছর পরে এই তিনটা কেস আমরা পাই এখন প্যাচটা লাগে কোথায় প্যাচটা লাগে অন্য জায়গায় প্যাচটা লাগে হচ্ছে আমরা যখন সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস এর মানে অনেক সময় আমরা বুঝি না যে এটা কি সোরিয়াসিস সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস নাকি এটা डिफर्म जयन कर অনেক সময় আমাদের মেরুদণ্ডে পর্যন্ত এখন প্যাচটা লাগে যেখানে আমার মূল প্যাচ যেখানে লাগে এটা হচ্ছে যে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস নাকি এটা রিওমেটোয়েড আর্থ্রাইটিস আমরা দেখে বুঝি না এটা বিরাট সমস্যা এবং বিশেষ করে আমাদের সমস্যা যেটা মেডিকেল সায়েন্সে যারা আছেন তাদের সমস্যা না আমরা দেখে বুঝি না যে এটা কি সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস নাকি রিওমেটোয়েড আর্থ্রাইটিস সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস রিওমেটোয়েড আর্থ্রাইটিস ডিফারেন্সিয়েট করার খালি চোখে উপায় হচ্ছে একটা আপনি নখের দিকে তাকাবেন আপনি নখের দিকে তাকাবেন যেমন দেখেন এই যে ছবিটা আমি দেখাইছি এখানে এই যে নখটা দেখেন এই নখটা দেখেন বা এই নখটা দেখেন আপনি দেখেন এই নখ গুলা কিন্তু কি হয়ে রয়েছে নখ গুলা ডিস্টর্টেড হয়ে রয়েছে এগুলার কিন্তু এগুলার অনেক অনেক ব্যাপার আছে আমি খুব শর্টে যাচ্ছি এই কারণে আমি বলতেছি না তো এই এটাই কিন্তু আমাদের সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস এর সাথে রিওমেটোয়েড আর্থ্রাইটিস এর ফারাক সবচেয়ে বড় ফারাক হচ্ছে এইটা যদি ডিস্টর্টেড নক না থাকে আঙ্গুল টাঙ্গুল যদি ডাকা হয়ে থাকে ওদিনও কালকে না পরশু দিন হোমিও স্টাডিতে একজন কোয়েশ্চেন করছে আঙ্গুল বাঁকা হয়ে যাচ্ছে আঙ্গুল বাঁকা হয়ে যাচ্ছে তেমন কোন কারণ নাই দুই তিনটা কারণে বাঁকা হতে পারে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় কারণ হচ্ছে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস একটা তারপরে হচ্ছে রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস একটা তো ইট ইস ইট ইস ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট যে আমরা এই পার্থক্যটা মনে রাখি যে নখের দিকে তাকাইতে হবে নখের মধ্যে ডিস্ট্রাকশন থাকবে পিটিং থাকবে পিটিংটা আমরা একটু পরেই দেখব পিটিংটা কিরকম থাকবে এই এই জিনিসগুলা কিন্তু সবাই একটু কাইন্ডলি খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে যা সোরিয়াটিক আমাদের কয়েকটা ফিচার আছে নেল সোরাইসিস আমাদের ডেস্ট্রফি অব দা নেল থাকতে হবে আমাদের হাইপার কিউরেটিসিস থাকতে হবে আমাদের ওয়েল স্পট থাকতে হবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের পিটিং থাকতে হবে আপনি যদি নখটার দিকে দেখেন আমার যেখানে আমার আমার যেখানে মাউজের পয়েন্টার আছে আপনারা দেখেন মাউজের পয়েন্টার এই যে এখানে আছে এখানে আছে এই যে এখানে এই যে পিটিং এক মিলিমিটারের মতো একটা পিটিং আছে হ্যাঁ এই যে পিটিং এই পিটিং গুলা থাকতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নেইলের ডিস্ট্রফি থাকতে হবে 
তার সাথে অ্যাড করতে হবে আমার একটা মানে আমার একটা ওয়েলি স্পট থাকতে হবে ওয়েলি স্পট কি রকম ওয়েলি স্পট হচ্ছে আপনি যদি এক ফোটা তেলকে পত্রিকার মধ্যে ফালান যেরকম দেখা যাবে নখটা কিন্তু ওই রকম ওই রকম নখের মধ্যে স্পট থাকবে এগুলা কিন্তু নেলসোরাইসিসের খুব বড় জিনিস এবং এগুলা কিন্তু সরাসরি আমাকে কি করতে হবে আমাকে কিন্তু এগুলা मूलत बुजते हैं कौन कारण हमारे मायजम बुजते हैं नतुबा ख्याल करें लेयर अब दिन देखा ना इच्छा कर देखा ना কারণ ওইখান থেকে আপনি মেডিসিনে আসতে পারবেন না মেডিসিনে আসতে হবে আসলে আপনার মায়ের দেয় হোমিওপ্যাথিক ওয়েতেই তো আপনাকে মেডিসিন মেডিসিনটা আসতে হবে এটা উনারা দেখা এটা উনাদের কাজ কারণ উনারা জানে যে কোন মেডিসিন মেথোটক্সিন কোন জায়গায় কাজ করে ঠিক আছে এই ধরনের মেডিসিন কোন মেডিসিন গুলা কোথায় কোথায় কাজ করে এটা উনারা দেখাবে আমাদের তো আসলে এটা দরকার এবার আমরা সোরাইসিসের আরেকটা বড় জায়গায় যাই खूब भलो भाव बुझाते मान ये कर আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা তিন চারটা মূল ব্যাপার নিয়ে আমরা আমরা ইয়ে করি ফার্স্ট যেটা আমরা কোট করব এটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি পিআরপি পিটিরিয়াসিস রুব্রা পিলিয়ারিস সেকেন্ড যেটা এটা হচ্ছে লাইক এন্ড প্ল্যানাস খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ অধিকাংশ সময় এই সমস্ত জায়গায় ভুলগুলো হয় এরপরে হচ্ছে पार्थक्य ख्याल कर এই দুইটা ছবি আপনার একটু ভালো করে দেখেন আগে একটু ভালো করে দেখেন তারপরে আমি বলতেছি বাম দিকে যে ছবিটা আপনারা দেখতেছেন এখানে একটা জিনিস আপনারা দেখেন এটা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ রেড প্রচুর রেড এবং রেডের মধ্যে 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 সাদা সাদা জায়গা আছে যে জায়গাগুলোতে ইনফেকশনটা হয় নাই ঠিক আছে এই যে সাদা সাদা জায়গা গুলো আছে এই জায়গা এই জিনিসটার নাম হচ্ছে এবং যেখানে আমার মাউসটা আপনি এখন দেখতেছেন এই জায়গাটার নাম হচ্ছে পাইলটস অফ নর্মাল স্কিম এবং দেখেন রেড এইটা হচ্ছে পিআরপির সবচেয়ে বড় ফিচার এইটাই পিআরপির সবচেয়ে বড় ফিচার এবার আসেন ডান দিকে ডান দিকে হচ্ছে সোরিয়াটিক স্কিন সোরিয়াটিক স্কিন আমরা কোথায় কোথায় দেখতেছি আমরা লাম্বার এরিয়াতে দেখতেছি আমরা ফ্লেক্সার এরিয়াতে দেখতেছি কোনইতে দেখতেছি দেখেন লাম্বার এরিয়াতে দেখতেছি দেখেন ঠিক আছে এই জায়গাগুলোর মধ্যে আমরা কি দেখতেছি লাল লাল দেখতেছি এবং একটা সিলভারি হোয়াইটনেস দেখতেছি তো লাল লাল এবং সিলভারি হোয়াইটনেস এই সিলভারি সিলভারি যে এরিয়াটা সিলভারি যে জায়গাটা लाल लाल जगार मध्य सदा सदा जैगा আমরা যাব হচ্ছে লাইক এন্ড প্ল্যানাস এর সাথে সোরিয়াসিস এর পার্থক্য করবো 
তাহলে আমার সোরিয়াসিসের আগের যে ছবিটা আছে সেটা কিন্তু ঠিক থাকলো আর হচ্ছে লাইক এন্ড প্ল্যানার্সের যে ছবিটা আমার বাম দিকের ছবিটা লাইক এন্ড প্ল্যানার্সের যে বাম দিকের ছবিটা আছে আপনারা একটু খেয়াল করেন যে এই ছবিটাতে আপনারা দেখেন এটার একটা ভায়োলেট কালার আছে সবচেয়ে বড় কথা ঠিক আছে মনে রাখবেন লাইক এন্ড প্ল্যানার্স সব সময় প্লেক্সর এরিয়াতে হয় ফ্লেক্সর এরিয়াতে লাইক এন্ড প্ল্যানার্স এর মূল এরিয়া হচ্ছে ফ্লেক্সর এরিয়া আর সোরিয়াসিস এর মূল এরিয়া হচ্ছে এক্সটেনসার এরিয়া এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এটা মনে রাখবেন আর দ্বিতীয়ত একটা জিনিস দেখেন এটা একটা বায়োলেট বায়োলেট একটা ব্যাপার আছে লাইক এন্ড প্ল্যানার্স এর মধ্যে ইচিং ভয়ঙ্কর হবে সোরিয়াসিস এর মধ্যে ইচিং অনেক সময় কম থাকে অধিকাংশ সময় সোরিয়াসিস এর ইচিংটা কম থাকে सबसे बड़ कथा की प्रथम सिल्भारि सिल्भारि एक घटना थकबेटी देखते हैं सदा सदा डान दिए सदा सदा सिल्भारि सिल्भारि एक घटना थकबे एक्सिमाटा चुलखानी कम पाइते चुलखानी तो मोटामुटी सोरियासिस तीन टाइम दिल बाकी गुलाब সামনে যখন রাতুল স্যার ক্লাস নিবেন বা রিপন স্যার ক্লাস নিবেন বা অনন্য স্যারেরা ক্লাস নিবেন হয়তো ওনারা আরো বেশি করে করবেন ইনশাল্লাহ ওনারা অবশ্যই ক্লাস নিবেন তো এটা হচ্ছে মূলত এক্সিমার সাথে সোরিয়াসিসের একটা পার্থক্য এবার আমরা এক্সিমার সাথে সোরিয়াসিসের আহ আরো কিছু পার্থক্য আমরা একদম মানে ইন ওয়ার্ড দেখে নিই প্রথম কথা হচ্ছে সোরিয়াসিসে স্কেল থাকবে মূল কথা মনে রাখবেন একদম যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা সোরিয়াসিস এ কিন্তু স্কেল থাকবে ঠিক আছে হ্যাঁ এবং এক্সিমাতে মানে যেটা থাকবে থাকবে কিনা জানি না কিন্তু সোরিয়াসিস এ সেটা সবচেয়ে বেশি থাকবে এটা হচ্ছে স্কিন কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে লাইকেনিফিকেশনে সোরিয়াসিস এ স্কিন কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে রেস্ট স্কিন হবে প্লাক থাকবে যেটা আমি একটু আগে বলে আসছি প্লাক থাকবে ঠিক আছে হ্যাঁ এক্সিমা কিন্তু সাধারণত ফোল্ড এর মধ্যে হয় সোরিয়াসিস কিন্তু সাধারণত কোথায় হয় আমরা তো বলছি এক্সটেনসার এরিয়াতে হয় হ্যাঁ এগুলা হচ্ছে এক্সিমা এবং সোরিয়াসিস এর মধ্যে পার্থক্য তো এতটুকু আমার